Բարի երեկոմ, առաջին ալիք եթերում առաջին տաղավարն է, որտեղ մենք թննարկում ենք պատմություններ առաջին ձենքով և ստանում պատասխաններ առաջին ձերքից։ Այսօրվա մեր թեման վերնագրել ենք, բաց երկնքի տակ։ Անչապազ երեխաներին մոր հետ հույս Բարին է։ Դարցրել այդ տունը բարդակ հանա։ Դուք ծանկան մեկ, որ ձեր երեխաները այդ վեծ ամսվա ընթացքում լինեն հովում։ Կակ ճաշուպ են, տակ անկյում ունել, դուք երեխաներին չեմ հարցում։ Մամո Մենք չենք կարող անտարբեր մնալ և չգնալի արկայաս լուրի հետ կերով, նախ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը։ Վիակոնյա բարեկործական հիմնադրամը ոգնիր, որ պոխվես կարկախոսով 2001 թվականից հիմք դրեց Հույսի ավան կոչվող թաղամասի կարուցմանը։ Առանց տանիքի մնացած կարիքավորներին անվարցահատույց առանձնատները � նրանք հայտ նմբել են փողոցում։ Մեղադրում եմ, որ ես դեղանող եմ և դեղ վաճարող եմ, մարմնա վաճար եմ, մարմնա վաճարի երեխան ես, որ իրա կողկը կլինի։ Եանը մամաս թմրամուլը ու դեղ էրա վաճարում։ Սատալեք ստեղեկատվական համակարգում տեղադրված տեղեկության համաձեն 2017 թվականի ապրիլին երևանի աջապնյակ դավթաշեն վարճական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ կարին է եգորյանին իր անչապաս � Այս վջիրը կարին է եգորյանը վերակն նիչ տատարանում չի բողոք հարկել և այն արդեն որինական ուժունի, հետևաբար տատական ակտերի հարկատիր կատարման ծարայությունն անցել է գործի։ Ոյ մի էլ չեմ ուզում էլ խոսան մի հարց մի Դատարան իր որոշումը կայացնելիս հաշվի առել նաև կարին է եկորյանի հարևանների վկայությունները, այն մասին, որ նա իր վարքով տհաճություններ է պաճարել թաղամասի մյուս բնակիչներին։ Ոնժ են դարը նայեքլը, վրեքների Եվ այսպես առաջարկում եմ այսօր իրականությունը պարձելու համար տաղավար հրավիրենք այդ ընտանիքին Հույսի ավան թաղամասի արդեն նախկին բնակիչներ, կարն է գորյանին և նրա երկու որդիներին, Հարսեն և էդգար խաչետրյաններին Ինձի դատարանից թուղթը եկելա, բայց ես տասը տարեկանից մայրու հայս չեմ ունեցել և կրթություն չեմ ունեցել թանրապես։ Չեմ ունեցել, չեմ հասկացել։ Ծանուցում է եկել և դուք տեղյակ չեք եղել, թե ինչ են � ծանոցում էր դատա պիտի լինի, կարթացի ստորագրեցի, երկու տող կարթացի, չէ ասկանալով էլ չկարթացի, ու չտեսնելով, որ ինչ մեղադրանքներ են։ Հիմա արդեն տիկին էլո յանի շնորիվ կարթաց բացատրեց ես հասկացա, որ � Որևը մեկը չկար կողքին, որ ոգներ այդ գրությունը կարթալ հետո նոր հասկանայիք, ինչ իտակ եք ստորագրել։ Չէ ճիշն ասաց։ Ես ենթադրում եմ, որ նա անդհամանը ստորագրել է ծանություն։ Դատարանից ծանությու� 
Այո, այդ ծեքստում իհարկե մեղադրական մասը կա Մեղադրական մաս չի ընդհանրապես հարցադի մոմ է վտարման պահանջով եւ ես ընդհանրապես եմ որ միայն այդ փաստաթուղթ կստորագրեր այդ հարցադի մոմում նարեղություն եմ խնդրում միտք կա որ հարևանները տվել են հայտարարություն որ կինը թմրամոլ է անարակարոք կյանքով է զբաղվում եւ այլն բայց դա ընդհանրապես հարցադի մոմում շարադրված միտք է որը որևէ իրավական ուժ չունի եւ չի հաստատա հանդիսանում իրավա հաստատող փաստաթուղթ Այսքան ստորագրությունը մենք ամենը առայն էր, որ ծանոցումը եղա։ Ծանոցումը ես տացա։ Այո։ Ինչքան ժամանակ բնակվեցիք այդ բնակարանում եւ քանի օրը վրարտեն դրսում եք։ 9 տարի է բնակվում ենք այդ բնակարանում։ 14 օրը համայնա մենք դրսում ենք։ Դեքին էլ անիրս տիկին երեխաներս տիկին լույանի օկնությամ։ Մեծ տղաս տիկին լույանի ստաններ մնում, իսկ փոքր տղաս չի կարող անում այն տեղ մնա առանց ինձի ինքը չի խանում ինքը պրոբլեմներ ունի եւ գլխի այդ պրոբլեմ ունի եւ երիկամների այդ ինքը հարապես առանց ինձ չի կարող անում մեկ ռոպ է մնալ Տիկին էլ ուան իրականում ինչ է տեղի ունեցել ինչու է վտարվել այս ընտանիք հույսի ավան կազմակերպության կոմիս տրված բնակարանից դե դուրս են հանել հայ այս մարդկանց ինձ հայտարարության թի մեծ այս կարին են Եվ ես պարտավորված գացի գնալ պարզել, ինձ դիագոնիա չթողեցին ներս մուտք գործել, բացարձակապես մի անգամից հենց տեսան մենք նկարահանում ենք փակեցին բոլոր դռները, ներս չթողեցին եւ այլն։ Ես առաջարկում հիմա նաեւ այս կողմի պատասխանը տեսնենք, ընդհանուր պատկերն ավելի պարզ դարձնելու համար։ Խնդրե։ Այստեղ խախտվել են համատիրության մեջ ապրելու հասարակության մեջ ապրելու լուրջ նորմեր խախտվել են հայաստանի հանրապետության որոշ օրենքներ որի արդյունքում դատարանը վճռել է որ տիկին Եգորյանը իր ընտանիքով պետք է ազատի այն բնակարանը որը իրեն տրվել էր 2008 թվականին անհատույց օկտագորցման հիմունքներով լուրերին հետևում եմ իրոք խոսքը գնացել է հարկադիր կատարման աշխատակիցների մասին որ իբր նրանք ծեծել են տիկին կարինեին կամ իր երեխաներին ճիշտն ասած սпасում էինք որ կլինեն այդպիսի լուրեր դրա համար ամբողջ գործ ընթացը տեսագրվել է եւ ձայնագրվել է մի քանի ժամ շարունակ եւ այդ ամբողջ նյութերը աշխատակիցները ունեն իրենց մոտ եւ Ես անձամբ ես զարմացած էի ինչ պրոֆեսիոնալիզմ նրանք ցուցաբերեցին այդ ընտանիքի հանդեպ եւ շատ խաղաղ պայմաններում, շատ բարի դրացիական պայմաններում կատարվել է այդ ամբողջ գործ ընթացը, կոնկրետ մենք որևէ ծեծի իականատես չենք եղել։ Տարիներով աշխատել ենք այդ ընտանիքի հետ։ Իհարկե ընտանիքները ապրում են այստեղ եւ ունեն նաեւ պարտավորություններ, ինչպես որ Հայաստանի ամեն մի քաղաքացի ունի պարտավորություններ։ հիմնական պատճառներից մեկը որ մենք գիտենք դա կոմունալ վճարները չկատարել ներ որ դուք պետք է կոմունալ վճարները կատարեիք ձեր կոմիս այսքան իրենց կոմիս համադրված բնականում բնակվել է շարունակվելու համար ինչու դա չի արվել ես ինձ կանչել են դիակոնա ես արփին էի ասել եմ որ արփինե ջան հիմա ես գումար ճունեմ հազիվ հասցնում եմ երեխաներից ուտել նա հակնել նա իմ երեխաներն էլ աճող երեխեք են իմ համար առաջնահերթը ասել եմ եւ որ 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 ունեմ աշխատեմ անենց հանեմ որ գումար ունենա մի 120 000 դրամի կարգի գումարա պետք իսկ ես որ ես չեմ կարող անում հավատացեք ես չեմ կարող անում մի օր կասես ճիշտ է մի օր գնում եմ տունեմ մաքրում մի օր չեմ գնում մաքրում իմ արսենը շատ պրոբլեմատիկ է երեխայի այնքը ինք ընդհանրապես մի ռոպե էլ անգամ եթե ես իրան թողնում եմ կարող են անենց բաներ անի որ անգամ հերնի փախնի տանից հարևանի երեխային ինչ որ բան ասի կամ բան անի ինքը միատ ինքը գլխի հետ է լի պրոբլեմներ ունի այդ նույն հարևաններին դիագոնաբար է գործական կազմակերպությունը որ մեղադրում է որ հարևանին խանգարել եմ բա չի տեսնում որ քանի 100 ընտանիք կա ուրեմն այդ 100 ընտանիքին է պիտի դուրս անեմ չէ Ես ոչ մեկին չեմ մատնացությանը, որտեվ ինձի պետ չի ես ինչ որ մեկին վրա բողոք գրեմ, ինչ որ մեկի երեխան մեղ չունի, որ այդ մարդը ինձ վրա բողոք է գրել, այդ երեխան դրսում հայտնվի։ Մի հատ թոտեսնի բոլորին, թո բոլորին ասի, այդ նույն հարևանն են, ովքեր որ գրել են, 
իմ վրա բողոք էլ են որ տանը նա խապայմաններ որ դուք խախտել եք եւ ընդունում եք որ դա խախտել եք այսինքն ինչ է ինչպես է խանգարում այլ հարևաններին այ որ իմ տունը վիճաբանություն ա լինում իմ տունը ամբողջորը տղաներ են գալի գնում այդպիսի բան եղել է այդպիսի բան չի եղել նա չափ արդեն 14 15 տարեկան երեխաներ են խնդրում եմ հարցրեք իմ տանը տղաներ այդ նշեցի որ դուք շատ չունեք այլ երեխային դրսում թողնելու այդ դեպքում մյուս հարևանները ինչու են դանշում որտեղ են վերցնում որ ձեր տանը վիճաբանություն կա կամ ձեր տանը վիճաբանություն եղել է իմ տանը եղել է կենցաղային վիճաբանություն ես երկու տղամարդիկ չենեք այդ տուն ես երկու տարի է ապրում եմ մի տղամարդու հետ եւ իմ երեխաների իրան շատ սիրում հարգում են Այդ մի տղամարդու հետ ես ապրում եմ որ այսօր աշխատանք չկա ասում եմ գիտես իշկա գնա աշխատի որ ես եկ կարող անամ ինչ որ մի բան անեմ իմ կոմունալներն ա այս այն ա մուծ են կարող անամ ես երեխաներ դուք ավելի ուներ որոնք այո ամուսնացած են իրան Արդեն ամուսնացած են նրանք որևէ կերպ ձեզ չեն աջակցում Չէ ինչպես կարող են աջակցել ինձի Երեք իմ տղան մեծ փոքր աղ չկա ստաններ փոք թորնիկի ծնունդներ ես բնակ անաբար չի կարող գնալ իս կապ ունեք ձերախչիկների հետ ինչու բնականաբար չեի կարող ինչն էր պատճառը դե մի շատ ժամանակներ նոր որ ամուսինը ստողեց գնաց նոր ամուսինը ստողել էր գնացել էր ստողեց եւ գնաց ռուսաստան ինչ կապ ունի դա որ չեք կարող անձ ձերախչիկ ասել իմ սկես ուրես ցանկացավ մայրական իրավունքից ինձի զրկել իմ աղջկեքի տարավեն տեղ իմ աղջկեքի ոչ է մայրը ցայ այնա այնա բնականաբար աղջկեքից ինքն է ուսեցավ պսակել պսակեց իմ աղջկեքին ընդհանրապես կապ չունեցանք ես առաջարկում եմ հիմա նաև ձեր սկեսրոջ կարծիքը լսել ձեր մասին հետո կշարունակ ենք խնդրեն Էլ խեքին շատ եմ սիրել լավ պահել եմ երկու աղջկան դուրս անեց ինդերից վերեցից դե պահեցի ինքնա դուրս անել կարին այո ծեծելով լ իր հարևանին հարցրեք սաթիկա անունա բանի բորիսի կնգան զանգեցինց թետիկին ի նախնդրում եմ ես ձեզ լավ չեմ ճանաչում բայց նարին էի գլուխն ենք հանտվեց ասել եմ խնդրում եմ ես այդ լրփի հետ գործ չունեմ մազապուրց փախավետ երեխը նեկավ պահեց երկու տարի ուսուի տվեցի շարունակ ես նիկոլա աղբալյան էր սովորել ու ցերոր դասանից դուրս էր եկել տաս անգամ տարավ գծեց որ փանոց էլ հացով էլ ջրով էլ հակուստով ինչև հիմա ես եմ հակուստով այդ երեխին ապահովել ու հայրը աշխատում էր ռուսաստան փողը ու հարկում էր այդ երեխը աչ ու ծաղ կերել են խմել են հակել են հիմա ին տղին ամուսնացելա ին առել երեխա մի մի հատ հա հիմա ինքն էլ 4-ը հատ մարդ հարավի փր ամբա մի հատ գնատում դարձրել այդ տունը բարդաքանա ես 7 օր հով եմ տարել որպիսի ես աշխատեմ իսկ 7 օր հետո ես չկարողացա առանց իմ երեխեքի նորից հետ եմ բերել իմ երեխեքին որտեւ արսնչիկն է ոչ էլ գարը ոչ արսնչիկը չի կարողացան մնալ առանց ինձ ասեք բոլորը միաբերան ասում են որ դուք ինչ ինչ այսքան անթատ մեղադրում են ձեզ բարբերաբար բոլորը միաբերան նույն բան են ասում հիմա ամբողջ աշխարհը դուրս է գալիս որ սխալ է եւ հով ինչ պատճառը բանցան ձեր երեխաներին տարան դուք տեղակ եք տարիներ առաջ 7 տարի առաջ մայրը երկու երեխաներին տղաներին բերեց մեր կենտրոն ասաց որ չունի աշխատանք ու խնդրեց որ ժամանակավոր ապաստանենք մինչև ինքը կարողանա աշխատանք ճարել ֆինանսական վիճակը կայունանա երեխաները քիչ մնացին եթե չեմ սխալվում երկու շաբաթ այդ ընթացքում ես իհարկե ծանոթ եմ հայական տատիկին որովհետև հայական տատիկը երկու քույրիկների հետ հաճախել է կենտրոն տեսակցել երեխաների հետ ու նաև ինչքան ինչքան որ հասկանում եք մայրը այցելում է թե միայն հայական տատիկը այդ ընթացքում մայրը այցելում էր բայց մայրը կոմ չեր ու դեմ էր որտեվ իրանց մեջ շատ հակասություն կար որպեսզի հայական տատիկը որպեսզի հայական տատիկը այցել էր հա հայական տատիկը բայց հայական տատիկը քույրիկների հետ ես քույրիկների լավ հիշում եմ եկել էր ու բավականին ջերմ էին եւ հայական տատիկը երեխաների հանդեպ եւ քույրու եղբայր 
Իհարկե դա այդ քան էլ մամայի սրտով չեր, բայց մենք փորձեցին կասպես ասաց ներքին համաձայնությամբ, որ երեխաները կարող են իրար տեսակցել ու հայրական տատիկը իրավունք ունի երեխաներին տեսնել։ Չնայած մայրը դրան դեմ էր։ Չնայած դեմ էր, այո։ Այդ գարին եմ հարցսողում, տատիկ հետ հաճախ եք հանդիպում։ Ցիրում եք տատիկին, տանը օրինակ ինչ հարաբերություն էր տատիկ հետ։ Նորմալ։ Նորմալ, տատիկ հետ հանդիպում եք, այն տատիկին, որին որ տեսենք։ Այո։ Օգնել է ձեզ երբ եմ ինչ ինչ հարցերում։ Նաև նշեց որ Նիկոլ Աղբալյան, Նիկոլ Աղբալյանի անվանդը պրոցում եք սովորել։ Ես առաջին դասարան եմ ընդեղ սովորել, որ տեղափոխվեցին կարդեն Հույսիավան, թավոր դպրոցում է սովորում, դրենց հետո գնացի 13 երաշտական դպրոցը, ընդեղ սովորեցի մինչև 9-ը։ Մենք մի պահ կադրում տեսանք, որ քո երակներն են կարծես թե կտրված, ինչու ես գնացել այդ քարին, որն էլ պատճառը։ Դե որ տնիս չհանեն։ Հասկանում ես, որ կա արդեն որոշում և այդ որոշումը իրականասնողներն են ընդհամենը, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծարայությունը, նրանք ընդհամենը պետք է դատարանի որոշումը կատարեն։ Արդյոք սոցիալական վակտր հաշվի արնելով ուղակի չեր կարելի իրավական որվե աջակցում ծուսաբերել այս ընտանեքին, որպսի և ժամանակին բող կարգվեր դատահանի որոշումը անկաղ հարցունքից։ Եվ համապատասխան բոլոր գործնթաստները � հանրային պաշպան էլ տրամադրվեր, պարձապես ինքը պիտի դիմեր, ինք ինչ-որ գործողություն պիտի աներ, եթե այդ մասին ոտոք չգիտի, եթե դատական նիստերին էլ ենթադրում եմ, դուք չեք մասնակցել, դուք միայն ծանությում նեք ստորագրե, այդ ծառայությունը անվջար է իր համար։ Դիկին եգորյան, հասկանալ է, որ դուք ինչ-որ բան եք ուզում, ինչ եք ուզում հիմա արդեն, կարել է հստակ ձվագերպել, թե այսքան աղմուկից հետո իվերջո դուք ինչ եք ուզում։ Այսօր ձեր երեխաները դպրոց չեն հաճախում, սկսենք նաև հաղթում է նրանց սամանադրական իրավունքը կրտություն ստանալու։ Իմ երեխաները դպրոց չեն հաճախում։ Ինչու։ Ինչու։ Անկասեր են դպրոցում։ Անկասեր են դպրոցում։ Այսօր կոգիք հակնված եկել են մեր տաղավար։ Պաճարաբանում են, որ իմ երեղ արսեն չիկը ահավոր չարա։ Ով է պաճարաբանում, դպրոցում։ Դպրոցիտը � Ասել աթող չգա, տեղափոխի ուրիշ տեղ։ Ասել եմ ես տվել եմ, ասել եմ ես տվել եմ, ես դպրոց, որի մերեխեն կոն է կլարդնետի երաշտության, որտև ես չեմ կարա ուրիշ գումարտան, որի մերեխան գնա մի բան սովորի, մի Ասի խնդրում եմ ձեզ, ասեցի ուզում եմ, որ գոնե ես տղաս, սովորի ասեցի, իրու ուսումը գոնե ինի որ դասան ավարդի, դրանց հետո կվորոշ եմ ինչ հանեմ, ասի են մի տղայ ես գոնե կարողանամ ուսում նահան մի պանտալ, ասեց ուրիշ դպրո� Մի քանի տեղ գնացինք, արսեն չիքիս է թղթերը ձերներս, մի քանի դպրոց գնացինք, իրասած դպրոց տել գնացինք, պաճարովանում են, որ վատ բնութայգույր ունի, չենք ընդունում։ Մենք ունենք նաև փոքրի կարծազրույց թիվ հարյուր դպրոցի տնորենի հետ։ Ես առաջարկում եմ դա եվս դիտել, որպսի փորձենք հասկանալ իրական պատքերը խնդրեն։
Կարն է եգոյանը ագոստոսի վերջին սեպտեմբերի մոտ սկիզբներ, մոտ ավորապեր ժամկետը չեմ հիշում, դիմեց երեխային դպրոց ընդունելու հետ կապված, երեխան սովորել էր 13 հատուկ դպրոցում և չեր պոխադրվել հաջոր � մի քանի տարի սովորել էր այս դպրոցում, հետոնոր տղափոխվել էր 13 հատուկ դպրոց, բայց պաստատղթային տարբերակով դա անհնար էր, ես փորձեցի ամեն կեր բացատրել և հասկացնել ծնողին, որ ուղակյորեն չ դրանից հետո նրանք հետ չեն եկել, պաստատղթեր չեն բերել և այդպիսի բան չի կա, որ երեխան ու այկի սովորելու հնարավորություն չի ունեցել այս դպրոցում։ Իսկ իրականում արս են համաձ են չես կարծես թե դպրոց տնոյնը։ Մեն գնացինք դպրոց, ինք հասետ ես ու ծերոր դասանում տեղ չունեմ, իններորդի պոխադրման թերտիկ է, ես չունեի։ Ես ուղակի կխնդրեի մեր պետության � որպիս ես երեխաներին նորից երևի դրամադրեն իրենց իսկ բնակարանը և տան ինչ-որ մի ժամանակ, որպիս ես երեխաները կարողանան, ես համուզված եմ գրետ է, որ երեխաները կկարողանան իրենց իսկ արտենք հանդված ոճախը մի կիչ որով հետև նոր նոր սկսել են ես երեխաները հասկանալ, ճիշտը սխալից տարբերել, երեխաներին պետ չեր կոտրել, տղա երեխաներ են։ Ես նույնիս կխնդրեմ, որ այդ պնակարանը, եթե հնարավոր է իրենք ամբողջորը երեկո միասին, երկու սով կարելի ասել, արսեն չի կվորպտև հիվանդ է։ Իսկ լավ, այդ կոմունալ ծախսերին, եթե անդրադարնան, կոնքրետ հիմնական պատճաղներից մեկը ձեզ բնակարանից վտարելու, հենց այդ կոմունալ ծախսերը չբճարել ներ, նշվում, ամուսինը, որ որ աշխատում է եվ Եթե իրանք ոգնեն մի հատ բլուսկա կարող այն մերեխային ինչ-որ պապան նոր որ եկերը։ Եվս մեկ տաղամարդկավում հետ դու կապրում եք։ Ինքը ոգնում է։ Ես իմա, որ ամեն ամիս գումար եմ վճարում, ամեն ամիս լույսս Բայց եվ դուք եք աշխատում եվ այն տաղամարդ ու մետ, որ դուք բնակում եք։ Հիմա, հիմա ինքը ռեմոտի գործ անում, դրա մարա վիճաբանություն դինում, եթե պարտկերի համար են ասում, եթե վիճաբանության համար են ասու Նույն բնակարանում, այդ կարելի էր արդյոք, չէ որ բնակարանը տրամադրվել էր կարելի 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 Հիմա թե տղամարդիկ ում համար են եկե, բայց եկել են, չէ ձեր բնակարան։ Հիմա հարևանները ում մասին են խոսում, խոտ են կրոչ, բայց եկել են, չէ, դու ճիշտը ներկայացրու, որպիս իմ արդիկ ճիշտը հասկանանք ես։ Կարն կարող են ինչ-որ կերպ ոգնել ձեր խնդիրը լուծելում։ Բոլորը սուզում ենք ոգնենք։ Ամեն այն ինպս փորձում ենք, իմա հասկանալ։ Կույրիկի Սմայրական իրավունքից իրոք զրկել են, ինքը դուրսներ տունչ � Կույրիկը սեկավը։ Ինչ էր անում, որ ուղվել էր։ Ուղվել է, որ նա գալիս էր ամեն նոր մի հատ ավտով կանգնում էր, կծում է մեկ իր անգերոչ է տետ մնում, հիմնական պաճարը դայայայայ։ Հիմնական պաճարը դայայայայ։ Հիմնական 
Այսքը բոլոր այն տղամարդի կովքեր գնացել այդ են բարբերաբար։ Իր քրոջ համար են եկել ինքը ես խոսել եմ, հա, ասում եմ ինչի համար։ Եթե դու ունես երկու տղաներ, աշոս 15 տարեկան անչափած տղաներ ու շատ սարտ երկուսնել։ Հա, ինչի համար էր պետք այդ տղամարտուն հետ քրոջը դրել այդ ընտանիք եւ այդ հերիքչի այդ մի տղամարտը միատել են մեքենաներ են գալիս շարվում տղաներ են իջնում ու ելնում իր արդ վիճվում այս ամբողջը եղել է իր քրոջ պատճառով մեղը համակեցության կանոնների խախտումը չի այդ դատական ակտում մեղը այն է որ պայմանագիրը 2010 թվականին ավարտվել է այնուհետև համարվել է անորոշ ժամկետով երկարաձգված եւ մյուս կողմը յուրաքանչյուր պահի իհարկե օրենքով սահմանված կարգով նախապես ծանուցելով նախապես հորդորալով որ ազատեք կարող էր դիմել դատարան մենք բարբերաբար խոսում ենք համակեցության կանոններից բայց դատա վճռում ներողություն եմ խնդրում հիմքը համակեցության կանոնը չի վճռում ավարտված պայմանագիրն է որը 2010 թվականից այո սկսվել է անորոշ ժամկետով գործել ինչև 2005 թվականը որից հետո միայն իրենք դիմել են պատճառաբանելով որ պայմանագրի ժամկետը ավարտված է եւ նա պետք է ազատի եւ այսպես իրավիճակը հետեւյալն է ընտանիքը հայտնվել է դրսում որի պատճառով նաեւ երեխաները չեն ստանում իրենց կրթությունը ինչ կարելի է անել ով կարող է օգնել հասկանալ այս իրավիճակը ինչպես կարելի է լուծել Երեխաների կրթության իրանքի հետ կապված ես ինչքանով որ հասկացա խնդիրը կապված է ավարտական վկայականի հետ ինքը տվյալ տարին չի ավարտել այսինքն այդ ընդհացակարգը պիտի անցնի նոր հետագա կրթության շարունակականություն ապահովելու համար երեխային արդեն կտեղավոր են համապատասխան դասարանում մենք ճունենք մամաների համար ապաստարա միայն երեխաներին կարող ինչ ժամանակավոր ապաստանել կրթության հարցերը լուծել մենք եթե երեխաները խնդիրներ են ունենում կենտրոնը ճունենք կրթական ծրագիր բայց տարածքի մոտակա դպրոցի հետ պայմանավորվածություն ունենք խնդիրներից կախված եթե երեխաները երկար են ունում կենտրոնում որպեսզի կրթությունից զուրջ չմնա մենք տեղավորում ենք այդ դպրոցում ու երեխան հաճախում է դպրոց մինչև մայրը կարողանում է իր խնդիրները լուծել Միայն մի հարց այդ մինչևը քանի ամիս կամ ինչքան ժամանակավոր մինչև 6 ամիս մինչև 6 մինչև 6 ամիս հա համարում եք որ սա խելացի եւ խելամի տարաճարկ է եւ խելամի ժամկետը ձեր խնդիրները լուծելու համար 6 ամսվա ընթացքում ձեր երեխաները կունենան ապաստարան եւ կարող է նաեւ լուծվել նրանց կրթության հարցերը համաձայն է այս ժամկետին Ես համաձայն չեմ որ իմ երեխաները իմ կողքին չլինեն Ամենա առաջին է իրանք համաձայն չեն Այսինքն փողոցում ձեր կողքին պետք է լինեն երեխաները Ես որտեղ լինեմ իմ երեխեք իմ կողը դուք հարցրեք իմ երեխաները ես ուրիշ եմ ես խախտում եմ ես ստանալու իրավունքը Ես խախտում եմ դուք պատկերացրեք որ ես 7-որ 2 շաբաթա ինչ այմ երեխաներին տարել եմ դպ հով որ ես աշխատեմ իմ երեխաները չեն կարողացել Այսինքն ապահով ձերքերում են տակ ճաշը կարծանկանում եք գնալ հով ձեր կրթությունը շարունակեք որևէ մեկը ձեր երեխաներին ձեր ձեռքից խլելու նպատակ չունի սա առաջարկ է ձեր երեխաներին տակու կանկյուն եւ կրթության հնարավորություն տալու համար ինչու եք հրաժարվում այդ առաջարկից որտեվ ես գիտեմ որ իմ երեխաները չեն կարող մնալ այնտեղ իսկ դուք ցանկանում եք որ ես ցանկանում եմ իմ երեխիկը կրթությունը շարունակեն ես միշտ ասել եմ հաց ուրիշ է դուք ցանկանում եք որ ձեր երեխաները այդ 6 ամսվա ընթացքում լինեն հոֆում տակ ճաշուտ են տակ անկյուն ունեն դուք երեխաներին չեմ հարցնում Ես ցանկանում եմ միայն մի ցանկություն ունեմ որ ես մի ռոպե ոչ մեկ դա չի հասկանում բոլոր մեղադրում են ես մի ռոպե չեմ ցանկանում իմ երեխաների կողքին չլինեմ թե քուս եւ ես գիտեմ որ իմ երեխաները իմ երեխաները ապահով ձերքերում եմ դուք հասկացեք իմ երեխաները ես որ թե գլուխ եմ գովում չէ անգամ 2 3 օր նրանք չեն կարա առանց ինձի մնան դուք չեք հասկանալի է հարգելիս այս դահիճում բոլորը ձեզ հասկանում են բայց դուք այ հենց հիմա որևէ ողջամիտ առաջարկ ձեր երեխաներին կարող եք անել այս պահին որևէ ողջամիտ առաջարկ ինչպես պետք է ապրեն ինչպես պետք է սնվեն որտեղ պետք է քնեն ինչպես պետք է միջնակարգ կրթություն ստանան ուղակի փողոց չմնալու եւ ուսումը շարունակելու ողջամիտ առաջարկ որը ողջամիտ առաջարկ մեր առաջար, բոլորի առաջ, առաջ կարող եք ձեր երեխաներին անել
Կարնե Եգոյանի եւ նրա երկու անչափահաս երեխաների պատմությունը առաջին տաղավարում ներկայացնել է միայն մեկ նպատակեր հետապնդում։ Ինչ որ ել գտնել որպեսի երեխաները դրսում չգիշերեն եւ որենքի սահմաններում իրենց հասանելիք ուսումնառությունը կարողանան ստանալ։ Տիկին Կարնեի պահանջը բնակարան ստանալու իհարկե իրավական դաշտում լուծելի հարց է, ինչը արդեն մեր իրավասությունից դուրս է։ Ինչպես տեսանք հայոկնության ֆոնդը պատրաստ է երեխաներին կացարան տրամադրել եւ մենք սпасում ենք Տիկին Կարնեի պատասխանին, որպեսի երեխաներին ուղեկցենք հայ օկնության ֆոնդ սակայն նկարահանումից երկու երեք օր անց Տիկին Կարնեն զանգահարում է մեր լրագրողի ինքես գիշերին եւ լացակումած ազդարում այն մասին որ Աննա Էլոյանը իրեն շանտաժի է ընդհարկում եւ գումար պահանջում Այո, ճիշտ լսեցիք խոսքը, հենց այս փորձագետի աթորին նստած Աննա Էլոյանի մասին էր, ով մտահոգ կեցվածքով խնդրում էր, որպեսի այս բազմոցին նստած ընտանիքի հարցը կարողանանք մեր խմբագրության կազմակերպած հաղորդման ընթացքում լուծել։ Ով է Աննա Էլոյանը։ Նա ներկայանում է, որպես Հայաստանի Հանրապետության արմավիրի մարզում գրանցված ազդարար բացահայտ լուրեր սահմանափակ պատասխանության ընկերության տնորեն լրագրող։ Աննա Էլոյան, 7-րդ գիշերն է այս ընտանիքին թողել են փողոցում բաղթիկ մաճուկին եւ ոչ մեկին չի հետաքրքրում նրանց իրավիճակը։ Դա հակա աշխատակիցներ երկու երեխաներին եւ հեգինոչը բռնի ուժով տանից դուրս են հանել 14-ամյա երեխան ինքնա վնասում է արել։ Ազդարար բացահայտ լուրեր խմբագրությունը կազմակերպում է դրամահավաք, սոցիալապես անապահով եւ ծայրահեղ անելանելի վիճակում գտնվող ընտանիքի համար։ Նա այսպիսի մեթոդներով Աննա Էլոյանը փորձում էր ոչ միայն գումար հայթայթել, այլ նաեւ փորձել մանիպուլյացիաների միջոցով ուրիշներին ստիպել գումարներ տալ իբր տվյալ ընտանիքի խնդիրները լուծելու համար։ Ավելին, Աննա Էլոյանը կարնե Եգոյանին հայտարարել է, որ Հանրային հեռուստանկերությունը հենց իր Աննա Էլոյանի պատվերով է իրականացնել նրա ընտանիքին օգտելու համար նախաձեռնած այս հաղորդումը։ Դ. Տիկինը բարեգործ ծրագրող է եւ մի պա օգտագործել է նաեւ Հանրային հեռուստանկերության անունը տպավորություն գործելու համար։ Ինչը իհարկե բացարձակ սուտ է, բայց այդ դեպքում գխավոր հարցը չմոռանանք, թե ինչ գումար են ապահանջել կարնե Եգոյանից այդ հարցը լուծելու համար։ Դիտենք տեսանյութը։ Կարինա Եգոյանը առաջին տաղավարի նկարահանումից հետո իր տղաների հետ Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց բողոքի ակցիա արեց եւ որոշեց պատմել, թե ինչպես է Աննա Էլոյանը իրեն ստիպել պայմանագիր ստորագրել խոստանալով Հույսի Ավանի տնորեն Բարյուր Ճամբազյանի մոտ գերաշխավոր հանդես գալ, որ նրանց հատկացված տունը նորից վերադարձնեն ընտանիքին։ Հարկեղած դեպքում էլ դիմել դատարան Կարինայի ու նրա երեխաների շահերը պաշտպանելու համար։ Ես ասի պատի բողոք եմ ասեմ որ դու ինձ անտանտատ փող ես ուզում, ես ամենին ձայնագ ու մեմ ասի ձայնագրի էլոյան ճանասի ինչ է ձայնագրում ծառայություններ մատուցելու մասին պայմանագրի արարկան ընդամենը մեկ կետ ունի կատարողը պարտավորվում է ներկայացնել պատվիրատուի շահերը բայց հատկապես որ խնդրով նշված չէ ասի ես կտամ թուղթ է գդիմ եմ կասեմ որ ինձ անիս բողա գործում խափում ասեն ցան խափում անեմ մայրական իրավունքից կզրկեմ ես անպայման ընեց կանե որ քեզ մայրական իրավունքից զրկեն կարին է որովհետև դու թույլ ես տալիս քո երեխաներ հետ խմեն ու ծխեն այդ նույն պայմանագրում ամրագրվել է ծառայությունների դիմաց Եգոյան լրագրող ներկայացող տիկնոչը պետք է վճարի 200000 դրամ թվա նշաններով 200000 իսկ տարերով գումարը դառնում է 500000 դրամ ոչ ունեմ հովանավորներ իմ իմ կազմակերպության համար ոչ էլ ես բարե գործ եմ ասացի կարնի ճան եթե ասի հարկավորա որ ես ձեր գործը առաջ տանեմ ուրեմն դու գումար բերեք որբիս ես կարող անեմ շարժվել Էլոյանը պնդում է որ պայմանագիրը կնքել է միայն որ վերցնի 200 դրամը բնակարանի կոմունալ պարտկերը փակելու համար գումարը 120 էր իրանց ասելով 120 թե 110 ճիշտ է բայց ես կապել եմ 200 ազար ճիշտ է որբիսի մեջ ես դուրս գա մեր գազը մեր ծախսածը մեր էս կոմը այն կոմը ես իմ ինչը հա մենք իրանց տեղափոխում ենք էս կոմ են կոմ գալիս են գնում են գալիս են փող չունեն ես տալիս եմ գնում են 2017 թվականի նոյեմբերին գնկված պայմանագրով պատվիրատուն պետք է ամբողջ գումարը վճարի մինչև 2017 թվականի հոկտեմբերի 3-ը պայմանագրի մեջ սխալներ կա ինչ սխալ կա ամսաթվերի հետ կապված խալներ կա գումարների հետ կապված խալներ կա ինչ կա այսինքն դուք մեզնից լավ գիտեք դիկեն ես չեմ ես չեմ իրոք չգիտեմ ինչ սխալներ կա Աննա Էլոյանը կարինային վստահեցրել է նաև որ ինքն է միջնորդել որ հանրային հրուստանկերությունը լուսաբանի իրենց խնդիրը խարը իրավիճակում որի մեր խեքը սենս ու պատկե ես պատկերացում չկազմեցի որ կարող է ոնց կարող է հմեկ Աննա Էլոյանը ուղարկի որ հմեկի անան դուք ձեր ոնք չեմ մանում անին որ դուք իմ անայլոյանի համար ինձանից ուզեցիք ինչու է կարին էին ասել որ մեկին ես եմ ասել որ հաղորդում պատրաստի ձեր մասին ուրեմն անի ջան դուք դեր հավատում եք կարին էին
Ինչ իրավական հիմք ունի այս պայմանագիրը թող որոշեն իրավապահմարմինները։ Մենք առաջում ունենք ընդհանրը մեկ լավ լուր հայտնելու, որ դավթաշեն համայնքի ղեկավարը կարողացել է ժամանակավոր կացարան տրամադրել այս ընտանիքին եւ երեխաներն այլևս դպսում չեն գիշերին։